स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे मैं हूं नूरामी सरकार और आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सेशन जो कि बेस्ड है सेकेंड एंड थर्ड फेब्रुआरी 2020 के ऊपर हम देख लेंगे इस दो दिन के ऊपर बेस करके इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही रिलिवेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन लेकिन उसके पहले हम बता देंगे क्या क्या आज के सेशन में होने वाला है तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट डे का होमवर्क यानी कि लास्ट डे क्या होमवर्क था और उसका आंसर किस किस ने यहाँ पे दिए हैं कमेंट सेक्शन में उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा रिकैप सेशन जो कि यहाँ पे पिछले दिन का जो दस क्वेश्चन था उसका वन लाइनर फॉर्मेट उसके बाद आज के सेशन का दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको पीछे उसका फोटो भी मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम लाएंगे आपके लिए आज के लिए नया दो होमवर्क और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लाया जाएगा स्टेट ऑफ द डे में कोई एक स्टेट यानी कि हमारे इंडिया में जो 28 स्टेट है उनमें से कोई एक स्टेट यहाँ पे चुना जाएगा और उस स्टेट के बारे में बहुत सारा जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लाया जाएगा जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपके बहुत ही रिलेवेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन तो चलते हैं लास्ट डे की होमवर्क की तरफ लास्ट डे के होमवर्क में यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस था तो उसमें से पहला क्वेश्चन है कौन सा स्टेट यहाँ पे टॉप स्टेट बने हैं वो भी फ्रूट प्रोडक्शन में 2018-2019 के लिस्ट में तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश तो हमारे जो पिछले सेशन था उसमें क्वेश्चन क्या था वेजिटेबल प्रोडक्शन में पहला स्टेट कौन सा है तो वो था वेस्ट बंगल लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछे थे कि फूड्स प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट यहाँ पे पहला है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में पिछले दिन बताया गया था तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उसके बाद यहाँ पे दो नंबर जो होमवर्क था को ब्रियंट जिनका रिसेंटली देहांत हो गया या फिर हत्या किए गए हैं हत्या हो गए हैं वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश में इन द अमेरिकन प्रोविंस ऑफ कैलिफोर्निया और ये एक स्पोर्ट्स खेलते थे वो कौन सी स्पोर्ट्स खेलते थे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन था ऑप्शन ए टेनिस ऑप्शन बी बेसबॉल ऑप्शन सी बास्केटबॉल एंड द लास्ट ऑप्शन फुटबॉल तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल अब देख लेते इस इन दो क्वेश्चन का आंसर किस किस ने बिल्कुल सही दिए हैं तो यहाँ पे पहले हम देख पा रहे हैं चीनू शर्मा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन के लिए दिए है बी वेस्ट बेंगल यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिए है यहाँ पे हम वेजिटेबल प्रोडक्शन जैसे नहीं बताए पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बता दिए थे कि यहाँ पे वेजिटेबल प्रोडक्शन पूछा नहीं गया है यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा स्टेट टॉप किया है फ्रूट्स प्रोडक्शन में और फ्रूट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगल नहीं है वेस्ट बंगल वेजिटेबल प्रोडक्शन में है तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश आंसर होगा वेस्ट बंगल नहीं होगा तो यहाँ पे चीनू शर्मा ने ये आंसर गलत दे दिया कोई बात नहीं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिए है बास्केटबॉल बिल्कुल सही को ब्रियर बास्केटबॉल प्लेयर थे अच्छा उसके साथ एक मैसेज भी दिया है यहाँ पे थैंक यू सो मच सर फॉर रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियोस ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए रेगुलर होमवर्क से बहुत कुछ जान पाते हैं अगर होमवर्क दो की जगह आप तीन या पाँच कर दो तो हमें ही बेनिफिट होगा हम और ज़्यादा सीख पाएंगे ठीक है चीनू शर्मा हम ज़रूर कोशिश करेंगे इस बात को लेकर तीन या पाँच या फिर उससे ज़्यादा होमवर्क दे पाएंगे देखिए आपको शायद लगता है कि तीन पाँच होमवर्क देंगे तो अच्छा होगा लेकिन किसी को शायद ये तीन पाँच होमवर्क देखकर थोड़ा घबराहट भी हो सकता है तो इसलिए हम अभी दो दे रहे हैं ठीक है आपकी डिमांड हम पूरी करने की बहुत कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट कॉमेंट की तरफ नेक्स्ट कॉमेंट में यहाँ पे ममता बेहरा ने कहा है क्वेश्चन नंबर वन आंध्र प्रदेश क्वेश्चन नंबर टू बास्केटबॉल बिल्कुल सही आंसर है साथ में ये कहा है कि सर दिस क्लास ऑफ करंट अफेयर्स इज वेरी हेल्पफुल थैंक यू दिस विल आल्सो हेल्पफुल फॉर जनरल नॉलेज ओके वेरी गुड सर मुझे सुपर थर्टी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो प्लीज़ सर इस क्लास का टाइम फिक्स करके बता दिया जाए तो बहुत हेल्पफुल होगा थैंक यू सर ओके हम कोशिश करेंगे इसी सेशन में इस जितने भी डेली सेशन जाते हैं उसमें आपको नोटिफाई करने के लिए कि कब ये सुपर थर्टी या फिर सुपर फोर्टी जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं उसका डेट आपको यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा आपके लिए तो चलते हैं नेक्स्ट कॉमेंट की तरफ अनिकेत कुमार सिंह ने बोले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन आंध्र प्रदेश क्वेश्चन नंबर टू बास्केटबॉल यहाँ पे अली हुसैन ने बोले है क्वेश्चन नंबर वन आंध्र प्रदेश क्वेश्चन नंबर टू बास्केटबॉल बिल्कुल सही आंसर है तो यहाँ पे चारों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है साथ में बहुत सारा यहाँ पे मैसेज भी दिया हम उस मैसेज के ऊपर यहाँ पे जरूर मैसेज को देखेंगे उस मैसेज के ऊपर नजर रखते हुए अगले सेशन में यहाँ पे कुछ न, नया कुछ लाने की कोशिश करेंगे तो ये था आज के लास्ट डे का होमवर्क और होमवर्क के आंसर जिसने जिस जिसने भी दिए है उनके बारे में थोड़ा जानकारी अब चलते हैं रिकैप सेशन की तरफ रिकैप सेशन यानी कि पिछले दिन का जो दस क्वेश्चन था उसका वन लाइनर फॉर्मेट तो पहले यहाँ पे रिकैप सेशन में है इंडिया का गीता सबरवाल जो कि यहाँ पे अपॉइंटेड हुए हैं एज द यूनाइटेड नेशंस रेसिडेंट को ऑर्डिनेटर इन थाईलैंड ऑन जनवरी 29 2020 उसके बाद यहाँ पे है शेख खलीद बि
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च किया है एक ऑपरेशन जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन वेनिला और ये हेल्प करने के लिए मादागस्कर को मादागस्कर जो कि यहाँ पे साइक्लोन एफेक्टेड हुआ था उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में है बेंगालुरु जो कि टॉप किए हैं इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया है बाय नेदरलैंड बेस्ड ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ नेविगेशन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि नेक्स्ट वन लाइन ऑफ फॉर्मेट की तरफ यहाँ पे पूछा गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि रिलीज किया है एक प्रेस स्टेटमेंट में जहाँ पे यहाँ पे बोला गया है कि केरला जो है हमारे इंडिया की एक स्टेट जो कि रिपोर्ट किया है पहला कोरोना वायरस एक पेशेंट का नाम ठीक है और उनको यहाँ पे आइसोलेशन में रखा गया है उसके बाद द ब्रिटिश एयरवेज ने यहाँ पे सस्पेंड किया है अपना ऑल फ्लाइट्स वो भी कोरोना वायरस के लिए चाइना से कोई भी फ्लाइट आ नहीं सकते और चाइना में कोई भी फ्लाइट जा भी नहीं सकते उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ विपॉन्स बाय स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री सिप्री का फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखना थोड़ा सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये एक लिस्ट रिलीज किया है और उस लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे सबसे वीपन प्रोडक्शन में यहाँ पे पहला तो यू uh, है यूनाइटेड स्टेट्स है उसके बाद यहाँ पे चाइना आ चुका है सेकेंड पोजिशन में जो कि पिछले बार था रशिया और रशिया को यहाँ पे क्रॉस करके चाइना सेकेंड पोजिशन में आ चुके हैं उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो हमारे रिकैप में आएगा यूरोपियन पार्लियामेंट जो कि डिसाइड किया है टू नॉट कंडक्ट ए वोट ऑन ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट इंडिया न्यू सिटीजनशिप लॉ ऑन जनवरी 30, 2020। तो ये था हमारे आज के रिकैप सेशन अब चलते हैं आज के सेशन यानी कि सेकेंड एंड थर्ड फेब्रुवरी के सेशन के ऊपर और इसमें दस क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए और पहला क्वेश्चन पे यहाँ पे ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को टू रिलोकेट विच नेशन चिता टू ए स्विटेबल हैबिटेट इन इंडिया तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी नेमीबिया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ किया है इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चिता फ्रॉम नेमीबिया टू स्विटेबल हैबिटेट इन इंडिया ऑन जनवरी 28, 2020 और ये जो टॉप कोर्ट है यहाँ पे अलाउ किया है रिलोकेशन ऑफ द चिता टू द कुनो नेशनल पार्क कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है और एनी अदर पार्ट ऑफ द नेशनल नेशन फॉलोइंग ए डिटेल्ड स्टडी ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स रिलोकेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि रिसेंट इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे जो कि लिस्ट रिलीज किया है इसके हिसाब से जो कि ये लिस्ट रिलीज किया है एफ ने और इस लिस्ट के हिसाब से एस्टिमेटेड मीडियम जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2019-2020 क्या है तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए फाइव तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि एफ आई पे रिसेंटली रिलीज किया है इट्स लेटेस्ट राउंड ऑफ इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे और इस सर्वे के हिसाब से यहाँ पे जो एनुअल मीडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2019-2020 है जो कि यहाँ पे एस्टिमेटेड किए गए हैं 5.0 पॉइंट जीरो परसेंट के और ये सर्वे है ये सर्वे रिवील करते हैं दैट द जीडीपी ग्रोथ इज लाइकली टू इंप्रूव टू 5.5 पॉइंट फाइव परसेंट इन टू यानी कि 2020-2021 में ये इंप्रूव होकर फाइव होने का चांसेस है यहाँ पे ये रिवील हुआ है और ये जो मेडियन ग्रोथ है ये ग्रोथ फोरकास्ट है फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज एंड द इंडस्ट्री आर प्रेडिक्टेड प्रेडिक्टेड एट 2.6 परसेंट एंड 3.5 परसेंट रिस्पेक्टिवली फॉर 2019-2020 और ये जो सर्विस सेक्टर्स है ये एक्सपेक्ट किए जा रहा है कि इसका जो ग्रो है 7.2 परसेंट ड्यूरिंग द करेंट ईयर और ये मेडियन फोरकास्ट ऑफ फोर जो कि जी ग्रोथ है हैज़ बिन एस्टिमेटेड फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ टू मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा नेशन डिसाइड किया है टू प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन टू रोहिंगा रिफ्यूजी चिल्ड्रेन तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश तो बांग्लादेश जो कि डिसाइड किया है टू प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन टू द रोहिंगा चिल्ड्रेन लिविंग इन द रिफ्यूजी कैंप्स और ये जो रोहिंगा रिफ्यूजी है रोहिंगा रिफ्यूजी चिल्ड्रेन खास करके जो कि लिव करते हैं बांग्लादेश में वेर अर्लियर बेयर्ड फ्रॉम रिसीविंग फॉर्मल एजुकेशन दे वेर बिंग गिवन प्राइमरी एजुकेशन इन टेम्पोरी लर्निंग सेंटर सेट अप बाई यू एंड चिल्ड्रेन एजेंसी यानी कि यू बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में है कौन सा नेशन यहाँ पे पास किया है एक बिल जो कि ऑथराइज करते हैं सैंक्शन करते हैं अगेंस्ट चाइनीज ऑफिशियल हु मिडल इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ दलाई लामा सक्सेशन तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी यूएस तो यूएस हाइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि पास किया है एक बिल जो कि यहाँ पे ऑथराइज करते हैं फिनेंशियल एंड ट्रैवल सेंक्शन अगेंस्ट चाइनीज ऑफिशियल हु इंटरफेयर्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सक्सेशन ऑफ द दलाई लामा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रिसेंटली ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी वो यानी कि बीजेपी तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी साइना नेहवाल तो इंडियन सर्टलर साइना नेहवाल जो कि ज्वाइन किया है भारतीय जनता
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल यानी कि नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल कौन है तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्रा तो वेटरन डिप्लोमेट विनय मोहन क्वात्रा जो कि यहां पे रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नेपाल एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और विनय क्वात्रा जो कि 1988 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईएफएस ऑफिसर है जो कि यहां पे करेंटली सर्व करते थे एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पेरिस और इन्होंने यहां पे जो कि रिप्लेस किए हैं मंजीव सिंह पुरी को हु हैज अटेंड जो कि फॉर्म इस सर्विस में काम करते थे और यहाँ पे विनय क्वात्रा जो कि यहाँ पे हेल्ड हुआ है इंस्ट्रूमेंटल पोजीशंस इन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पार्मेंट मिशन ऑफ इंडिया इन जेनीवा सार्क सेक्रेटेट इन नेपाल एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वाशिंगटन एमंग अदर्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि संप्रीति जो कि एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड हुईच कंट्री तो इंडिया और कौन सी देश के बीच एक एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है संप्रीति और ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ट्रेनिंग एक्सरसाइज है तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश तो संप्रीति एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो कि नाइन्थ एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज यानी कि संप्रीति नाइन से टू बी कंडक्टेड एट उमरोय मेघालय फ्रॉम फेब्रुआरी थ्री टू सिक्सटीन टू के तीन फेब्रुआरी से सिक्सटीन फेब्रुआरी तक ये होने वाला है मेघालय की उम्र में और ये जो एक्सरसाइज है जो कि यहाँ पे पार्ट ऑफ द इंडो बांग्लादेश डिफेंस को ऑपरेशन यहाँ पे आने वाले हैं और एक एनुअली होस्टेड बाय बोथ कंट्रीज ऑल्टरनेटिवली दोनों कंट्री कंट्री एक साथ यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं और लास्ट ईयर जो कि एक्सरसाइज हुआ था वॉज कंडक्टेड बाई टंगाइल बांग्लादेश और ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द ट्रूप्स ऑफ बोथ द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर टू टैकल काउंटर टेरिस्ट ऑपरेशन इन ए सेमुलेटेड इन्वायरमेंट एज पर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर और सेवरल एक्सरसाइज जो कि यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कॉम्बैट पोस्ट एक्सरसाइज फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एंड जॉइंट ट्रैक्टियल एक्सरसाइज यहाँ पे शेड्यूल्ड किया जाएगा तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इंडियन जर्नलिस्ट यहाँ पे चूज किए गए हैं एज द रिसिपेंट ऑफ 2019, 2020 पेन गौड़ी लंकेस अवार्ड्स तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन ए रविश कुमार ऑप्शन बी यूसुफ जमील ऑप्शन सी एन राम ऑप्शन डी प्रणमय रॉय तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी यूसुफ जमील तो वेटरन इंडियन जर्नलिस्ट यूसुफ जमील जो कि यहाँ पे जिनको यहाँ पे चुना गया है फॉर एन अवार्ड एट द टू थाउजेंड पेन गौड़ी लंकेस अवार्ड्स फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू ये अवार्ड उनको दिए गए हैं फॉर हिज रेवोल्यूशनरी जर्नलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द इंसर्जेंसी पीरियड और ये जो पेन इंटरनेशनल है ये एक ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ राइटर्स है जो कि यहाँ पे जिनको यहाँ पे मिल गए थे खोजा गया था 1921 में और पेन साउथ इंडिया एंड पेन दिल्ली हैव इंस्टीट्यूटेड द एनुअल अवार्ड टू चेरिस एंड ऑनर द एसोसिनेटेड जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट गौरी लंकेश और ये जो अवार्ड है ये अवार्ड ऑफर करते हैं टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को भी ये अवार्ड ऑफर करते हैं और साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑफर करते हैं और ये जो जिनका वर्क यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेगा करेज एंड डेमोक्रेटिक journalism on birth anniversary of gauri lankes dekh lete next question who has been appointed as the new chairman of the central board of indirect tax and custom recently to recently yahan pe kisko appoint kiye gaye hai wo bhi new chairman ke roop mein of the central board of indirect taxes and customs to yahan pe aapka answer ban jayega option c ajit kumar तो गवर्नमेंट जो कि थर्सडे में अपॉइंट किए हैं अजीत कुमार को एज चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया टैक्सेस एंड कस्टम्स के हिसाब से और ये अपॉइंटमेंट जो कि यहाँ पे दो दिन पहले हुआ है यूनियन बजट प्रेजेंटेशन के और ये जो अपॉइंटमेंट्स है ये अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट जो कि अप्रूव किया है इस अपॉइंटमेंट को और ये ऑफिशियल ने रिलीज किया है ऑफिशियल लिस्ट के हिसाब से ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से ये रिलीज हुआ है चलते आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा गया कि अजमल सुल्तानपुरी जिनका रिसेंटली देहांत हो गए हैं तो एक रिनोड पोइट थे तो कौन सी लैंग्वेज के पोइट थे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन था ऑप्शन ए हिंदी ऑप्शन बी उर्दू ऑप्शन सी मराठी ऑप्शन डी गुजराती यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी उर्दू तो अजमल सुल्तानपुरी जो कि एक 97 सेवन ईयर्स ओल्ड रिनोड उर्दू पोइट थे जिनका रिसेंटली देहांत हो गए और ये नेटिव था नेटिव इनका नेटिव प्लेस था सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश और यहाँ पे ये जो पोइट है ये एक रिसिपेंट भी था ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इन मार्च 2016 फॉर इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू उर्दू पोइट्री और यहाँ पे इन्होंने लिखे सेवरल उर्दू पोएम्स एंड सम ऑफ इज नोटेड पोएम्स इंक्लूड कहाँ है मेरा हिंदुस्तान एंड अगर मैं तेरा शाहजहान तो ये प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन हिज अर्ली एज एंड हिज पोएम्स आर बेस्ड ऑन कॉमर्स कम्यूनल हारमोनी एंड मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ इंडिया तो ये
तो दो होमवर्क यहाँ पे पहला जो होमवर्क है मार्क रूट जो कि यहाँ पे रिसेंटली न्यूज में आप लोग देख ही पा रहे होंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर है कौन सी देश का तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जर्मनी ऑप्शन बी नीदरलैंड ऑप्शन सी फ्रांस एंड द लास्ट ऑप्शन इटली नेक्स्ट होमवर्क है क्या नाम है उस नेशनल अवार्ड का जो कि यहाँ पे दिया जाता है वो पर्सन को जो कि मेरिटरियस एक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर इन सेविंग द लाइफ ऑफ ए पर्सन तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवन रक्षा पदक ऑप्शन बी रक्षा पुरस्कार ऑप्शन सी जीवन शक्ति पदक ऑप्शन डी भारत जीवन पदक तो ये दो होमवर्क आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये नहीं बताना है आपको साथ में ये भी बताना है कि इस सेशन को आपको कैसा लग रहा है और साथ में नया कोई स्टेट का बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए वो भी आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो और यहाँ पे इस सेशन को थोड़ा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो चलते हैं आज के अंत में यानी कि स्टेट ऑफ द डे की तरफ और स्टेट ऑफ द डे में आज हम जिस स्टेट के बारे में चुने हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका सेटलमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 यानी कि हमारे रिपब्लिक डे के दिन मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल और लार्जेस्ट सिटी है इंदौर कभी कभी पूछ लेते कि इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट नंबर कितना है यानी कि कितना डिस्ट्रिक्ट है तो मध्य प्रदेश का टोटल डिस्ट्रिक्ट है फिफ्टी गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाए तो गवर्नर है लालजी टंडन चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ और लेजिस्लेचर है यूनी कैमरल जिसमें टू सीट्स है एरिया की बात किया जाए तो इसमें टोटल एरिया है थ्री लैख एट थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी टू किलोमीटर स्क्वायर और एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश का रैंक है एमोंग ट्वेंटी एट स्टेट सेकेंड और पॉपुलेशन जो कि टू थाउजेंड इलेवन सेंसस के हिसाब से यहाँ पे हम बताएंगे तो पॉपुलेशन टोटल है यहाँ पे सेवन करोड़ ट्वेंटी सिक्स लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन और रैंक है पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे फिफ्थ लिटरेसी रेट की बात किया जाए तो लिटरेसी रेट यहाँ पे है सेवेंटी सेक्स रेशियो है यहाँ पे थाउजेंड मेल में नाइन फीमेल और ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी इसमें टोटल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ पे पांच है जो कि है कान्हा नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क पन्ना नेशनल पार्क सातपुरा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क इसको याद रखने का छोटा सा हम ट्रिक बता देते हैं आपको इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक है के यानी कि के से कान्हा नेशनल पार्क बी से बांधवगढ़ नेशनल पार्क पी से पन्ना नेशनल पार्क और एस से सतपुरा नेशनल पार्क यह है के और यहाँ पे एक छूट गया जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क और इसको अगर जोड़ना है तो यहाँ पे एम याद रखेंगे जिसको हम गाना जब डाउनलोड करते तो वहाँ पर हमारे नेट का स्पीड दिखाते हैं केबीपीएस या फिर एमबीपीएस उसके हिसाब से ये हम याद रख सकते हैं केबीपीएस यानी कि काना बांधव पन्ना सतपुरा और एमबीपीएस यानी कि माधव बांधव पन्ना सतपुरा तो ये था इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की अब इंपॉर्टेंट रिवर की बात किया जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर चंबल रिवर सोन रिवर माही रिवर तो ये सब रिवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए तो ये था मध्य प्रदेश के लिए छोटा सा जानकारी जो कि आने वाले आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो भी पूछा जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा केस में वही हम यहाँ पे लाए हैं आपके सामने तो आज का सेशन हम इसी मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में जानकारी देने के बाद अंत करते हैं उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा तो चलते हैं आज मिलते हैं नए सेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू हैव अ गुड डे